，徐总，今儿心情不错啊。好好开你的车。啊。陈旭，咱们掉个头再转一圈。啊。徐总，不瞒你说，没事我就琢磨你跟我家去。咋就这么恩爱呢？要我说，还是因为你专一。我总结了一下，两口子只要有一个人不专一，这日子就没法往下过。我一哥们儿前段时间跟一小姑娘好上了，非得跟媳妇儿离婚。回家。我，啊，我怎么劝他他都不听。你说他没本事，还那么多花花肠子。哎，你今儿话怎么这么多呢？先生您好，欢迎光临建家安酒店。有什么需要帮助的吗？呃，幺三零六房间，我想再续一个星期的房费。嗯，好的。麻烦你再帮我查一下房间有没有餐费、挂账之类的，我可以一起结一下。你稍等啊，之前没有挂账。谢谢。嗯，您稍等。我又给你续了一个星期房费，你安心住着。什么时候想回北京了，我给你订机票。让你坐坐吧。你要喝点什么吗？啊，不喝了。你这屋里喷什么了？这么香。喂，老婆，怎么了？行，我现在马上出发过去接你。你在哪个酒店？好，那你在酒店等我。
喂，老婆。喂，老公，你快到了吗？啊，我这有点堵，你稍等一下，我马上过来啊。没关系，我在酒店等你，你快到告诉我，我在门口来。好好好好。师傅，走吗？走。自己车啊！我让陈旭接个客户。你今天怎么样了？连一罐都没卖出去，我也不知道怎么了。到底问题出在哪儿啊？没那么容易，慢慢来呗。你身上什么味儿啊？怎么甜了吧唧的？有吗？嗯，甜了吧唧的，我也没吃糖啊。欢迎回来，欢迎回来。金姐终于回来了，欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎。来，小琴啊。金总特别批示要你复位。小琴，欢迎回来。谢谢金总。小琴啊，你可要亲自澄清啊，公司没有草率的处理你。那钟小阳是谁处理的呀？哎，金总啊，我有幸跟您拍张照片。哎哎，对，我们也拍了，好久没有见了，金总。你干嘛呀？这新总都来了，还不够表明立场啊？那钟小阳呢？钟小阳要是不能回来，我就也不干了。你行了啊？不是我不让他回来，是他自己不肯回来的。啊？你们的事情我们都知道了，还在这相互维护，不就是谈个恋爱吗？钟小阳态度很明确，既然办公室恋情不允许，他选择离开。他走的也不远。我也不知道，我这两天的心情就像坐过山车一样，忽上忽下。钟小阳已经到处在说我在跟他谈恋爱了，那你就踏踏实实的跟他谈呗。别跟我说你又放不下陈宇了，我真的不知道他为我做了这么多事儿。我还一直在期待对我不闻不问呢，然后你就开始回忆，是不是以前他也为你默默的做了许多事情，你都不知不觉，越想越觉得自己有问题。你怎么知道？你再这么想下去，就离脚踏两条船不远了。既然你已经答应钟小阳了，你现在又和陈宇离婚了，就别惦记着再回去吃回头草了。感情里呢，最怕的就是优柔寡断，伤人伤己。哎，不说了，不说了，不说这些事儿了，越说我头越疼。啊，不说了，来吃一个，嗯，甜吗？嗯。你在干嘛呀？你之前不是说猎头已经帮你找到新的工作了吗？不靠谱呀。一细聊才知道怎么回事儿。我要是接受那份工作呢，收入减半，我可能连这个房子我都租不起了，只剩下合租了。哎呀，来到这里的时候就是跟人家合租，拼了八年，最后还让我跟人家合租，你说我干嘛呀？那你没想过试试别的工作啊？八年了都没能让我跳个台阶，我还能有下个八年啊？那你打算怎么办呀？好像平时大家都说是月光族
，到了这个时候呢，才能显出谁是真光，谁是假光。什么意思啊？你看你啊，你就从来没有考虑过，万一工作没了，下个月吃饭该怎么办吧？我还真的没有考虑过。对呀、啊，因为就算工作没了，转个身，你回去推开父母的门，热饭热菜都等着你。我就不一样了呀。喂？啊，对，是我。哦，可以搬了是吧？哦，好，谢谢。可以搬了，嗯，房东说我可以搬家了。钟小琴同志，你现在可以做的，就是回去踏踏实实的搬家。嗯。见过的，听过的，想过的。差一点就相信，不是我的。说过的，经过的，错过了，不难的，就算。喝酒了可不解决所有问题、啊，那你陪我一起喝点吧。想好了吗？什么打算？自己很失望，事情不都解决了吗？我觉得自己不配。一件事儿欠了两个题。你说，陈宇跟钟小杨啊？钟小杨为了我工作很重要，陈宇更狠，胳膊都断了。姑姑，我想跟你说句心里话。好像这两个人都在我心里，我这样是不是太渣了？你说怎么办呀？要是这样的话。你就踏踏实实搬家。你想想，这三十年，你从来都没离开过家。结婚之前靠爸妈，结婚以后靠老公，什么事儿都不用你自己操心，也不用你做决定。就离婚这事儿，是你唯一一次做的最大胆的决定。所以你不需要谁，你需要的是独立。
好好享受一段单身生活，等把一个人过明白了，也就知道谁是最适合你。这底料真好吃，嗯，这是江辰调的是吧？这江辰调的，是吧？哎，他今天怎么没来啊？你叫他来干嘛呀？吃饭呢。这是我们姐妹的聚会，我们又不介意。我介意啊。我们俩也不会抢他。哎，不是，你们俩还有没有可能啊？我觉得他挺好的，人长得又精神，又会调咖啡，而虽然跟我们俩那杯调的不太好。对呀，杯子也不一样啊。对呀。区别对待啊，嗯，前男友嘛，<笑>行，区别对待着呢。但是好马不吃回头草，复合没有好结局。还一套一套呢，<笑>谁说的？<笑>行嗯，嗯，我今天提前请你们这个生日饭呢，是因为我要回老家了。啊？这个火锅呢，就算是告别吧。开什么玩笑？对呀，拼不动了呀，心气儿没了。你看我来到这儿都八年了吧？嗯，我全部的积累，就是为了一个草房子，现在一阵风全部都吹没了。那我再花八年剪草呀，我还不如留给更年轻的人呢。你说真的呀？你看我现在，工作也没了，恋爱也谈崩了，也没什么好留恋的了。我现在回老家多好呀！我拖着亲朋好友的关系，我找一个安稳的闲差，多顺当呀！啊，你说我干嘛要选一条这么难走的路走？生活就是这样啊，谁都会遇到坎儿，迈过去就好了。那你要走，总得等我们俩给你过完生日再走吧？我觉得上海真的是特别的好，真的是很大。嗯、但是我有时候就是觉得吧。这个地方太大了，我的生命就特别的狂。那你也不想一见一个人，我都特别的难。哎，我觉得在这个城市里面，肯花三个小时的路程来见朋友的，真的可以算是过命的交情。谢谢顾家，谢谢楚小姐。说这些干嘛？第一，我觉得有时候真的特别没劲。哎，这才哪儿到哪儿啊？你才三十岁。怕什么？你回老家，就一定比现在好吗？你栽了八年的上海，你舍得说走就走吗？